നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ നോൺ എം ടി സെറ്റ് നോൺ എം ടി എച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി സെറ്റ് ടു ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇഫ് എച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ജി വിത്ത് സം വിത്ത് സെയിം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജി കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിനൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേറൊരു ഗ്രൂ എലമെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്നത് is said to be a subgroup of g if h itself is a group under the same uh, operation that is h nu parayunnathu endana ee g il nammal or operation cheyyarikkalo g comma ipo star ayirunnu nu vicharichu ide operation edut h il cheyidalum namak h ne or group aayittu thanne kittanam endana g inde operation g star nammal eduthu kaniyal ee star ഞാൻ എച്ചിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് സെയിം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇപ്പം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജി തന്നെ വന്നാൽ ഇപ്പം ജീൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ജി തന്നെ വന്നാൽ അതിന് ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ് ജി ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജി ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജി തന്നെ വന്നാൽ അത് ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പും അല്ലാത്തതെല്ലാം പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പും ഇനി ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ ഇസ് എ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അതായത് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രം വരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാക്കിയല്ലാത്തതും ബാക്കിയെല്ലാം നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ഷുഡ് ബി എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ജി ജിയിൽ ചെയ്ത സെയിം ഓപ്പറേഷൻ എച്ചിൽ ചെയ്താലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം എച്ചിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പും ഓക്കെ ഇപ്പം അതുപോലെ ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ജി തന്നെ അതേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വി സെഡ് ഇറ്റ് ആസ് വി ക്യാൻ സെ ഇറ്റ് ആസ് എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതിനെ നമ്മളൊരു ഈ അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റിനെ നമ്മൾ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയുന്നു ഇന്ന് നോക്കിയേ ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ജി ഇത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ജി ഇനി ഡെഫിനിഷൻ ലെറ്റ് ജി കോമ സ്റ്റാർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ഈസ് എ നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം ജി കോമ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ചിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജി ഉണ്ട് എങ് എപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ജി അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ജി വരുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എ
ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരു എച്ചിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ജിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അത് എച്ചിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതും എച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ജീൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ അത് എച്ചിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞത് എച്ചിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ദെൻ എച്ച് കോമ സ്റ്റാർ ഈസ് കോളേജ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി കോമ സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഫൈൻഡ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി പ്രൂ പ്രൂവ് വിത്ത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് സബ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇസ് എ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം മീൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ട്വൻറ്റിയുടെ അർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തരാതെ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റിയുടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം എത്ര സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എൽ സി എം എടുത്ത് നോക്കണം നോക്കാം എൽ സി എം അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അന്നേരം എത്ര ഇവിടെ കിട്ടും ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഇത്രയും കിട്ടും സോ എന്നിട്ട് ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് വൺ അതേപോലെ അത് വൺ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ സോ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യും ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സോ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പം സിക്സ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണും ഈ ഈസ് എ ട്വൻറ്റിക്ക് സോ അന്നേരം നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ സിക്സ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിവി നമ്മൾ ഈസ് എ ട്വൻറ്റി മറ്റേ ഹസി ഡേഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വരയ്ക്കുന്നത് ഡി ട്വൻറ്റി ഈസ് എ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹസി ഡേഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ വൺ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി വരെ എത്ര എണ്ണത്തിന് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വണ്ണിന് പറ്റും ടൂവിന് പറ്റും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ത്രീ പറ്റത്തില്ല ഫോറ് പറ്റും ഫൈവ് പറ്റും ടെൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി പറ്റും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈസസ് അല്ലേ സോ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി സോ ഇത്രയും ഉണ്ട് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിക്സ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്വൻറ്റിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതായത് ട്വൻറ്റി എന്ന് മാത്രം ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ട്വൻറ്റി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രോ പ്പ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് സോ അന്നേരം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ ട്വൻറ്റിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ അതിന് എത്ര സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹസി ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു വെക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇസ് എ ട്വൽവിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് അതും അഗെയിൻ സിക്സ് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എഴുതി നോക്കിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അത് ഡിവൈ അല്ലേ സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ബിൽ വിത്ത് എഫർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെവൻ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ സോ ന
ओके नेक्स्ट फाइंड ऑल प्रॉपर सब ग्रूप ऑफ इज फाइव इे के इज फाइव आगे वण फाइव मे सो दर् नो प्रोपर सब ग्रूप फोर इज फाइव सो इतना सब ग्रूपि क्वस्न सो नेक्स्ट सैक्लिक ग्रूप्स सो सैक्लिक ग्रूप्स पर सैक्लि ग्रूप इज ग्रूप सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द पवर्स पॉसिटीव एंड नेगटीव ऑफ ए सिंगि एलमेंट ओके अंतर डेफिनेशन ताड़कोड़ें अब ग्रूप जी सैड टू बी सैक्लि इफ इट कंटेन्स एन एलमेंट एक्स सच दैट एवरी मेबर ऑफ जी ईस ए पवर ऑफ एक्स अब ग्रूप अदा सैक्लि पर इफ इट अलमेंट एक्स आलमेंटिटे पवेस आ ग्रूपिल बाकी एलमेंस सो अनेड टू बी ए सैक्लि ग्रूप सो ए सैक्लि ग्रूप ग्रूप जी सैड टू बी सैक्लि ग्रूप जी एपड़ी सैक्लिकलमेंट एक्स आक्सी पवेस ग्रूपिल मतलमेंस अगर आ ग्रूपे नामेपयू सैक्लि ग्रूपू इवे नमेंद जी इजीक्वल टू ए एक्समेंट एक्स रेस टू स्क्वय एक्स रेस टू क्यूब ओके अलग वण एम एक्स रेस टू माइनस वन सो अदान सैक्लि ग्रूप Conditions for cyclic group. If G is an element of a group G, then the powers. If we G and we are an element, then angle, then the powers G raised to n of G as follows. If n is positive, then G raised to n is a product of n factors. G is G is G raised to zero is equal to one. G raised to minus n is equal to G raised to minus one raised to n. The usual laws of exponential hold. G raised to m plus n is equal to G raised to m into n. So it's all you. G and we are an element on the angle. That is the powers and that is canum. And then फस्ट इं जी एलमेंट इवे वण का पेट इंडो अब पवेस नेगटीव पवेस अब जी आदमी या जी रेस टू सीरो जी रेस टू सीरो आलमेंट जी आने जी रेस टू सीरों पर वण इवे एक्स एक्स रेस टू सीरों वणाइट एक्स रेस टू सीरों आ वण नेक्स्ट एक्स रेस टू वण पर एक्स एक्स रेस टू स्क्वयर एक्स स्क्वय एक्स रेस टू थ्री वो अगे अदल नमक नेगटीव नेगटीव पवेस एक्स रेस टू माइनस वण एक्स रेस टू माइनस टू एक्स रेस टू माइनस थ्री अगर वे सो अदा सैक्लि ग्रूप सो जी इज ईक्वल टू एक्स रेस टू माइनस थ्री कोम एक्स रेस टू माइनस टू कोम एक्स रेस टू माइनस वण वण एक्स एक्स स्क्वय एक्स क्यूब इन अरुक नेक्स्ट इत इंपॉर्ट प्रूव दैट एवरी सब ग्रूप एच ऑफ ए सैक्लि ग्रूप जी ई सैक्लि सो प्रूव दैट एवरी सब ग्रूप ऑफ ए सैक्लि ग्रूप ईस् सैक्लि इचि कंफ्यूसिंग आज जस्ट पढ़ी वोच जी कोम स्टार बी द सैक्लि ग्रूप जनरेट बै एन एलमेंट ए एलमेंट ऑफ जी अब नाम सैक्लि ग्रूप जी कोम स्टार ओके अगते ई जी एलमेंट है ए पर सैक्लि ग्रूपि जनरटे पची लाइव क्लास पर सो अब अलग या मे पर जनरस ई नंबर इवे ऐलमेंटि पवेस सैक्लि ग्रूप वरिदलो आलमेंट ना जनरटर सो इवड़े जनरटर ए आच्च बी द सब ग्रूप ऑफ जी ई सैक्लि ग्रूपि सब ग्रूप एचु ग्रूप जी उपेपू अंटे और सब ग्रूप इन जनरटर ए आफ् एच कंटेन ऐडेंटिटी एलमेंट अलोन दें ट्रिवी एच सैक्लि अच्छा या सब ग्रूपाण आगे ऐडेंटिटी एलमेंट मेलू ई ऐडेंटिटी एलमेंट मेक सैक्लि नोए नामिप आगे और एलमेंटे ईडेंटिटी एलमेंट इन सैक्लि एंटालू रेस टू सीरों और वण कू वण वण कयरु इ कू सी इ क्यूब इ को अंदर नमुक ई वालूस तो ईर सब ग्रूप नमुक फस्ट के पर वरा चानस नमुक ई ई सब ग्रूप एचिनेम वरिदान सैक्लिकेलमेंट 
അതർ ദ കേസ് എച്ചിനകത്ത് ഈ മാത്രമല്ല ഈ സബ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ മാത്രമല്ല വേറെ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം സിൻസ് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ റേസ് ടു കെ ഫോർ സം ഇൻഡിജർ കെ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജീൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസും എച്ചിനും കാണുമല്ലോ സോ അന്നേരം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എന്തിൻ്റെ ഒരു പവറാണ് സോ എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ റീസ് ടു കെ ഫോർ സം ഇൻഡിജർ കെ എച്ചിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എ എന്നാണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ എയിൻ്റെ പവറുകളാണ് എന്തിലും ഇരിക്കുന്നത് എച്ചിലും ഇരിക്കുന്നത് ആ പവർ എന്തുവാകും എ റേസ് ടു കെ ലെറ്റ് എം ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സച്ച് ദാറ്റ് എ എം എലമെൻറ്റ് എച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു എ കെ എ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എലമെൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പവർ വേണമെങ്കിലാകാം സോ എച്ചിലെ എലമെൻസിനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റ് എം ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ച് ഓക്കെ അതായത് എച്ചിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ എ റേസ് ടു കുറെ വൺ വരാം സീറോ വരാം വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഏതൊക്കെ പവർ വരാം ഏറ്റവും ചെറിയ പവറിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എം എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി എ റേസ് ടു കെൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ടോട്ടലി ജനറലി പറഞ്ഞതാണ് എ റേസ് ടു എം പറഞ്ഞത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ നൗ ബൈ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം വി ഹാവ് എന്നാൽ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണിപ്പം നമുക്ക് സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടേംസ് പറഞ്ഞ് എ റേസ് ടു കെയും എ റേസ് ടു എമ്മും ഓക്കെ ഇവിടെ എമ്മിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ കെ സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ലെസ് ദാൻ കെ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ നമുക്ക് കെയിനെ എമ്മിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കെയിനെ എം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വേറെ എം ലെസ് ദാൻ കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എമ്മിനെ കെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു റിമൈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ആറെന്നും കിട്ടും സോ അന്നേരം നമുക്ക് കെയിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അറിയത്തില്ലേ കോഷിൻ്റും നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ഡിവിഡൻറ്റും കൂടെ ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ക്യു എം പ്ലസ് ആർ ഈ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു എം ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലോ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ എം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ആ എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതും അതേപോലെ സീറോയ്ക്കുള്ളിലും ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കെയ്ക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി സോ നമുക്ക് എ റേസ് ടു കെനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ റേസ് ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മാറ്റി എഴുതാം ക്യു എം പ്ലസ് ആറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ റേസ് ടു ക്യു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എ റേസ് ടു ക്യു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ആർ ഓക്കെ എത്ര കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അന്നേരം നമുക്ക് എ റേസ് ടു കെ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ക്യു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ആർ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എ റേസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു മൈനസ് ക്യു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എ റേസ് ടു ക്യു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു മൈനസ് ക്യു എം ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ക്യൂവിൻ്റെ എമ്മിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അത് എഴുതുകയാണ് എ റേസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു മൈനസ് ക്യു എം എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എമ്മിനെ ഇവിടെ എടുത്തു എന്നിട്ട് മൈനസ് ക്യൂവിനെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചു എ റേസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എം
അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് എലമെൻസ് എടുത്തു ഒന്ന് എ റേസ് ടു കെ എന്ന് ജനറലി പറയുന്നു എ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എ റേസ് ടു കെയിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എ റേസ് ടു ഇ ക്യു എം പ്ലസ് ആർ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ റേസ് ടു കെ ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ആർ ഇത് രണ്ടും എച്ചിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് സോ എ റേസ് ടു ആർ ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് എം ആണ് ഈ എച്ചിലുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ആണ് എം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ അന്നേരം ആ എമ്മിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇപ്പം എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആറിന് വരാവുന്ന ഏക പോസിബിലിറ്റി ഏതേ ഉള്ളൂ സീറോ ഉള്ളൂ കാരണം എച്ചിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആണ് എം എമ്മിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആറിന് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏത് മാത്രമാണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയില്ല വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരിക ആദ്യത്തെ ടേമിലേക്ക് വരിക എ റേസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം ക്യു ഇൻ ടു എ റേസ് ടു ആർ അതായത് നെഗ അപ്പുറത്ത് കൊടു നെഗറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത കേസിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് എ റേസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ടേം അങ്ങ് പോകുമല്ലോ വണ്ണായി പോകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എ റേസ് ടു കെയിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കും നോക്കിയേ എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു ഏതോ ഒരു ടേം എന്താണ് എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു ക്യൂ ആണ് സോ അന്നേരം എ റേസ് ടു കെയിനെ എടുത്താൽ ഞാൻ ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റ് എ റേസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പവർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എച്ച് ഈസ് സൈക്ലിക് ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിനെ എ റേസ് ടു എമ്മിൻ്റെ ഒരു പവർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എച്ച് ഈസ് സൈക്ലിക് സോ ഇത് ഇച്ചിരി കഴുതാന്ന് തോന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലെറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് അത് സൈക്ലി ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എച്ചിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസായിട്ട് കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി എച്ചിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക് ഇനി കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അല്ല വേറെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സിൻസ് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി അന്നേരം അതിനെ ജനറലി ഒരു ടേമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ റേസ് ടു കെ ഇനി അതിനകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എമ്മിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എൻ്റെ പവറായിട്ട് എം വരുന്നു ഇപ്പം എ റേസ് ടു കെയും ഉണ്ട് എമ്മും ഉണ്ട് ഇപ്പം വേറെ എം ലെസ് ദാൻ കെ എം ലെസ് ദാൻ കെ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആർ വേർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ എം കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് എ റേസ് ടു കെയിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എ റേസ് ടു ക്യു എം പ്ലസ് ആർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് എ റേസ് ടു എം ക്യൂ ഇൻ ടു എ റേസ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ റേസ് ടു കെ ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എം ഓക്കെ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ആർ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എ റേസ് ടു കെയും എ റേസ് ടു എമ്മും എച്ചിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും എച്ചിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ആറും എച്ചിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു എ റേസ് ടു ആർ എച്ചിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആകണം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ആ വാല്യൂ പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് മാത്രം വരും എ റേസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ക്യൂ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ആറ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോയിന്റ് ഇത് പോയിട്ട് ഇത് മാത്രം വരും സോ ക്യൂ റേസ് ടു എം അല്ല എം റേസ് ടു ക്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ റേസ് ടു കെനെ എ റേസ്
one and the element. In other generator element, I can do it again. Okay, one raised to one. Okay, then there's one and then one the negative another. One raised to square multiplication. One into one, one negative. One raised to three, one into one into one. One negative. So, in this way, the result is one negative. So, one is the generator. That 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 is the generator. the generator. That is the the I, 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 where I did come up and get through to I raised to zero at the end get through. Oh, sorry, I were my editor and get through to I then negative I square at the okay. I square where no next I square on the barrem and then on the jump another minus one. Okay, I raised to cube at the low. I square into I and I raised to cube. But minus 1 into I etrana minus I. Pen I kitty minus 1 kitty minus I kitty. In I raised to 4. Other than I square into I square. I square is minus 1. Minus 1 into minus 1 is 1. Ella kitty le 1 kitty minus 1 kitty minus I kitty I kitty. So I is the generator. I which it in Kelatin generator and betile. So here I is the generator and this is a cyclic group. In this is a lively word, you can get confusion. That is okay. You can get the word. Omega cube is 1. That is the word. This is the general term. W. This is omega cube. I am going to print W. But this is omega. Omega cube and the other one nana. Adorth to a checker. Even the English noke, Omega cube one nana. Gilnamaka Adine either which are press operation and dana multiplication nana. So under Omega cube in the Mavang and another number represented in the noca. Omega cube is one. In Omega cube, Omega four and the remand there. Omega cube into Omega. That is Omega. Eleven into Omega. Omega kitty upon omega raised to four at the end omega kitty upon the caparnu omega cube is one omega raised to four is what omega in e penny get right in omega square on a good under okay upon omega square in the parimba mean king in a good term okay I'm gonna know omega square in a video on okay omega cube eleven and were in omega square is omega square itself omega cube matra mana one and were in the back you can square in the value senior so omega square at any omega square item so we can say that omega is the generator in uh, any one which you better tell omega which you better in added element in the omega square and a generator on the ground so now can knock on omega square Generate right to Okay, Omega square on the mother is to one at the power one at the end get to Omega square root. In Omega square raised to square Omega square into Omega square at the end get right to another thing to Omega square no Omega square into Omega square no Omega raised to Four to omega raised to four in the matin okay. Omega cube into omega and varem vetrana. Other omega raised to four no omega cube is one into omega. One into omega is omega. So omega square the whole square no remain ketra it another omega and get another. Okay. Mansla is then on the omega square the whole square no omega raised to four and omega raised to four no rem omega cube into omega and omega cube is one so one into omega is omega so one and kitty omega and kitty omega square and kitty one kitty la one and get in the noca mini omega square raised to uh, three. Okay, up and get to omega uh, uh, two plus three is five so omega raised to. So omega raised to uh, the cube and the and the omega raised to square into omega raised to square into omega raised to square. A petra to omega raised to six. Idin omega raised to uh, three into omega raised to three, which is one into one. Answer is one. So L and generate yam betile omega square which you generate yam betile. So we can say that this group is cyclic. Then under generators very may the can omega in very omega square. Bhi. Ini Ningaka uh very deal if I'm ning load yam brand find all the generators of the cyclic groups is at twelve comma plus. 
ഇവിടെ എനിക്ക് ഇസ് ട്വൽവ് എന്ന് മാത്രമല്ല തന്നേക്കുന്നത് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് തന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വൽവിൻ്റെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ട്വൽ ട്വൽവ് വരെ ഉള്ള ട്വൽവിൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് സോ അന്നേരം ട്വൽവിൻ ഇത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരും വൺ ടു ത്രീ വരില്ല ഫോർ ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് ആരോ ഒരാൾ മിസ്സായല്ലോ സോ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ഇസ് എ ട്വൽവ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് സോ ഇത്ര അല്ലേ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ എടുത്ത് നോക്കാം വൺ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇസ് ട്വൽവിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വൺ എടുത്തു വൺ റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് സോ വൺ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു നമ്മൾ വൺ റേസ് ടു വൺ എന്ന ഇൻറ്റു അല്ല അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ ഇനി വൺ സ്ക്വയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വണ്ണിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അർത്ഥം സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ടു ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് ആണ് ഇനി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ട്വൽവിനേക്കാളും മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡ് വാല്യൂ എടുക്കണം സോ വൺ റേസ് ടു ക്യൂബ് വൺ റേസ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം ഇൻറ്റു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് വട്ട് ത്രീ ഇനി വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് സോ അന്നേരം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ട്വൽവ് വേ ട്വൽവിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസ് എനിക്ക് വൺ വെച്ച് കിട്ടുമല്ലോ സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വാട്ട് വൺ ഈസ് എ ജനറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു എടുത്ത് നോക്കിയേ ടു റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ അതും ഓക്കെ ഇനി ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു സിക്സ് മോഡ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് വൺ സോ നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഫൈവ് സെവൻ ആൻഡ് ലെവൻ നിങ്ങൾ ആ ട്വൽവ് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ പറയുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം എല്ലാ വാല്യൂസും ഇസ് ട്വൽവിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി സെറ്റ് സിക്സ്റ്റീനും ഇസ് സെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഇപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഫൈവ് ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര ആണ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ടെൻ ട്വൽവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ടെൻ തന്നെ എഴുതാം ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു ക്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡ് ട്വൽവ് എടുക്കണം അതെത്ര കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മോഡ് ട്വൽവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും which is 8 okay 5 raised to 5 uh, which is 25 25 mod 12 ennu parayumbe enikku 1 kittu റിമൈൻഡർ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറേറ്റഡ് സിമിലർലി സെവനും ലെവനിലും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലി ഗ്രൂപ്പിന് ജനറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ പ്ലസിന് വരും പ്ലസ് മോഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ റേസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ മോ പ്ലസ് ഫോർ മോഡ് വൺ മോഡ് ഫോർ എന്നായിരിക്കും അതായത് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ടു ടു മോഡ് ഫോർ വിച്ച
ഇനി ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ അയാളെ സെക് ടു ഏതിൻ്റെ പൊസിഷനിലോട്ട് പോയി വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അതേപോലെ ത്രീ ആറ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പം ത്രീ വൺ ടു സോ വൺ ടു ത്രീ എങ്ങനെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീനെ വൺ ത്രീൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ത്രീ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതേപോലെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മൾ ആറെന്നും റൊട്ടേഷനെ പൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ നമുക്കൊരു ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറയാം സോ ഇതിനെ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ എടുത്തു അതിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് സോ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിനെ എനിക്ക് ആറ് രീതിയിൽ ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ആറ് രീതി വേണമെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇടാം ത്രീ ടു വൺ എടുക്കാം ടു വൺ ത്രീയിലായിട്ട് മാറ്റാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തു ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തു ഒരു റൊട്ടേഷനോട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറും സോ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ആറ് രീതിയിൽ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി എയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഇത് തരാറുണ്ട് ഇനി എ ക്രോസ് ബി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂവിനെ ബീനെ വേണം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബീനെ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ബീനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിയിൽ വെച്ച് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വണ്ണിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ അത് തന്നെ എയിൽ നോക്കുക വണ്ണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ടൂലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എഴുതുന്ന പോലെ വണ്ണിൻ്റെ താഴെ വണ്ണാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നേരെ എയിലേക്ക് പോവുക എയിലെ വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ടൂലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടു എടുത്തു ടൂൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് എയിലോട്ട് നേരെ പോകണം ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടൂവിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ത്രീ എടുത്തു ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ടൂവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ത്രീയിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ത്രീൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ റിസൾട്ട് ഈസ് ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് പോയി ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് പോയി സോ റിസൾട്ട് ഈസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് ആൽഫ ഇതാണ് ബീറ്റ എവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബീറ്റയിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ വൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ടൂവിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ ടൂവിൽ നിന്ന് ടു ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് സോ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ എത്രയാണ് ത്രീ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് പോയി ഫോറിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് പോയി സോ ഫൈവ് ടു ഫോർ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ബീറ്റ ആൽഫയും ചെയ്യണം ബീറ്റ ആൽഫ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫയിൽ നിന്ന് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സോ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ജി ആൻഡ് എച്ചിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജിയും ഇതും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇവർ